sommes ici pour parler de la SONACAM, Société Nationale Camerounaise de l'Art Musical. Et nous avons la chance d'avoir avec nous le président de la Commission pour la Diaspora. Il s'agit de M. Mbida Douglas, qu'on ne présente plus. Douglas, comment tu vas Je vois que tu as la forme, là, non ben, Je vais dire que je vais bien. Tu pètes la forme. <rire> ça va Oui, ça va. À quoi sert la SONACAM c'est une société qui, euh, qui est là pour euh, récolter les droits, puisque la musique euh, elle produit euh, beaucoup de, de droits au niveau financier. Donc euh, c'est un peu comme la SACEM, quoi, qui récolte ces droits-là pour les artistes, en fonction des diffusions et de, 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 des playlists des radios ou des télévisions. Quoi. Ou par exemple, avant pressage du disque, on est obligé d'avoir une autorisation officiel pour presser un disque. Sinon, c'est un disque pirate. Très bien. Il y a une nouvelle administration qui a été, euh, qui a été votée en 2020, je crois que c'est décembre 2020, avec euh, le docteur Atebaza. Et, euh, et euh, bon, les, les, ça suit son cours dans la mesure où, euh, où il y a l'administration de Saint-Pantomar qui était, qui était arrivée à terme. Et donc, euh, il y a eu des élections et Atebaza a gagné. Et c est, c est, ils essayent de poursuivre l'œuvre. Mais la situation sociale, on ne peut pas dire qu'il qu y a une situation sociale particulière. C'est-à-dire qu'elle euh, essaye de continuer à percevoir les droits pour les artistes. Et euh, malgré toutes les difficultés possibles, euh, où euh, euh, les grands usagers et tout ça, certains n'ont pas payé vraiment leurs droits comme il fallait, quoi. Mais je pense qu'au euh, niveau social, euh, ça tient la route. D'accord, mais quand tu dis au niveau social, euh, plus précisément, ça veut dire quoi euh, Au niveau social, euh, est-ce que ça veut dire qu'ils auraient euh, organisé un système de, de sécurité sociale qui prendrait en charge les frais médicaux des artistes C'est quoi exactement socialement euh, D'après social. les informations que j'ai, pour l'instant, c'est sous forme de projet. C'est-à-dire que ça devrait arriver à ça, c'est-à-dire avoir une couverture un peu comme euh, il y a un organisme en France qui s'appelle la GSA, qui récolte des droits pour les artistes, que ce soit pour la retraite ou effectivement pour avoir un minimum de couverture sociale. Ce n'est pas encore vraiment effectif, mais c'est euh, sous forme de projet. Et, euh, et euh, ça demande aussi euh, une certaine collaboration avec euh, que ce soit les assurances ou avec euh, le ministère de la Santé. D'accord. Quel est le coût de l'adhésion pour euh, d'éventuels euh, postulants, hein, les artistes qui voudraient adhérer à la, à la Sonacam, combien devraient-ils débourser de leur poche, euh, côté diaspora bien entendu, oui. puisque nous gérons plutôt la diaspora de ce côté. C'est-à-dire qu'à ma grande surprise, j'avais appris que le conseil d'administration avait décidé de me nommer à la présidence de la commission chargée de la diaspora. Je suis euh, donc le président, le vice-président c'est euh, Nazaire, et puis il y a euh, Timmy Toro, il y a Jackie Doumbé, il y a EAB. D'accord. Voilà, c'est une, une commission. commission voilà. ouais. Et donc pour répondre à, à l'autre question, c'est que normalement les droits d'adhésion, euh, c'est euh, 17 euros pour l'adhésion. Et par titre déclaré, c'est 1,70 euros. C'est-à-dire chaque fois que vous, vous déclarez les titres et tout, pour que, pour que ça rentre dans le fichier, c'est 1,70€. C'est les chiffres qui m'ont été communiqués. D'accord. Par quel canal financier euh... Pour l'instant, euh, j'ai eu un accord tacite de, de la, de, du président du, euh, du conseil d'administration euh, à Tébazor pour pouvoir euh, envoyer les, les droits directement euh, au niveau de la direction générale. Le commissaire aux comptes et avec euh, la comptable du, euh, de la société pour pouvoir lui faire des envois directement, pour qu'il y ait une traçabilité. D'accord. C'est-à-dire que je peux envoyer par tous les moyens possibles, que ce soit par Western Union, ou euh, par euh, euh, Orange Money, ou par, par d'autres, que l'argent arrive directement, parce que moi, je n'ai pas, pas envie de garder l'argent avec moi ici. Tout à fait. Mmh. Ouais, bien, merci d'avoir anticipé la question suivante, qui était euh, <rire> de savoir euh, exactement dans quelles conditions ça se passerait. Et quelles seraient les garanties À propos, justement, pour la communication de la SONACAM, est-ce que, à votre connaissance, il y a un site où les adhérents peuvent faire leur démarche en toute autonomie 
il y a un site effectivement avec un mot, un mot de passe et euh, euh, un identifiant. D'accord. Euh, c'est euh, de, de mémoire, je pense que c'est sonacam.cm. Ils peuvent faire un certain nombre de démarches, ils peuvent aller sur ce site-là pour savoir ce qu'il faut. Euh, si, essayer d'avoir aussi des informations sur le fonctionnement de, de la structure. D'accord. Oui, Alors, l'objectif de la répartition trimestrielle, plutôt que tous les neuf mois, est-il atteint Ou alors, est-il en voie de lettre Il est en voie de lettre, d'après les informations que j'ai eues aussi. C'est-à-dire que euh, l'objectif, pour l'instant, c'est de, de faire grandir l'assiette. Parce qu'il y a des grands usagers qui ont, euh, qui ont signé. Par exemple, la téléphonie mobile, c'était en cours, je crois que c'est fait. Et euh, il y avait les brasseries, et puis euh, Guinness, et tous les grands usagers. Euh, euh. Donc, une fois que tous ces gens-là pourront payer, il y a aussi le JICAM, yeah. euh, avec euh, le, la structure qui s'occupe des petites et moyennes entreprises. Okay. Donc, euh, dès que tous ces gens-là pourront payer, la CT sera grande. Donc, on sera en mesure de payer tous les trois mois. Trois mois. En tout cas, c'est en projet. Et, euh, et euh, l'administration la, la, actuelle, elle travaille. Euh, justement, pour... alors, alors que penses-tu des artistes qui sont fâchés en raison des modalités et des montants des répartitions qui sont jugés dérisoires par eux Je pense, de mon point de vue, on devrait, nous, artistes, éviter euh, euh, la confusion. Ce n'est pas par rapport au nombre de disques qu'on a fait qu'on qu qu touche les trois, c'est aussi, c'est parfois aussi par rapport au, à la diffusion. C'est-à-dire que, est-ce que votre, votre musique est passée à la radio, à la télévision mmh. Et c'est en fonction de tout ça que l'assiette elle peut, elle peut, elle peut être beaucoup plus grande. D'accord. Certains artistes, ils ont fait peut-être juste un, un album. D'accord. Et ils pensent qu'ils vont toucher des droits à vie. Les droits, ils s'épuisent. Moi, oui, moi, moi, par exemple, moi, je suis aussi adhérent de la SACEM. Il y a des années où euh, les, les droits phonographiques, ils sont carrément en baisse. Donc c'est quelque chose qui fluctue. Tout à fait. Et, euh, et, euh, et ce, qui, ce qui fait aussi que, de mon point de vue, certains, certains artistes se posent les questions de savoir pourquoi un tel a touché plus que moi. C'est dans ce genre d'histoire-là, <rire> ouais. il ne peut pas s'agir de clientélisme. On ne peut pas payer un artiste juste pour service rendu. Il faut que il y a quelque chose qui prouve que ces, ces œuvres ont été diffusées. Tout à fait. Et, et c'est par rapport à ça que ce serait intéressant d'avoir des playlists informatisées, comme ici, les radios. À, à chaque moment, on peut demander la playlist de telle ou telle date. Et il va dire, j'ai passé telle ou telle... On le voit, les morceaux qui ont été diffusés et qui sont vérifiables. Ça peut être informatisé au niveau de la Sonacam, ça peut être informatisé au niveau de la CRTV et certaines radios. Chaque artiste peut savoir en temps réel, si ces œuvres ont été diffusées. Mais comme on adore les, la confusion, certains artistes ont cru qu'ils étaient peut-être des fonctionnaires voilà. et qu'ils et que, bon, bah, qu étaient en droit de toucher tout le temps les droits. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. Mais en restant justement toujours sur le, le fait d'informatiser ou non, ou du moins d'automatiser, euh, Est-ce que ce ne serait pas bien qu'il euh, y ait une commission, euh, genre avec une tenue Sonacam et, et tous les, les papiers qui, qui attestent de leur authenticité, mm -hmm. de se rendre un peu dans les quartiers à la manière des, des gens de la, de la société d'énergie, relever auprès des bars leur, les titres qu'ils passent euh, le plus souvent dans la journée mm. Et en ce moment, et la Sonacam est en train justement d'essayer de, de, faire, un, euh, de, de faire quelque chose de forfaitaire. C'est-à-dire que les brasseries se sont engagées à collecter, parce que c'est très pénible. C'est-à-dire qu'on euh, a vu avec les sociétés euh, qui étaient là avant, euh, d'envoyer des agents aux quatre coins du Cameroun, ça demande un travail fou. Et, euh, et euh, des fois, les gens, ils étaient concentrés à Douala et à Oundé. Oui, mais... éventuellement des villes importantes, mais ils ne pouvaient pas aller dans les Yokadouma, tu vois. Bah, de... Pourquoi pas Yokadouma, c'est pas... Monundou, ils ne pouvaient pas aller dans des, des points comme ça. Donc aujourd'hui... Pourquoi Il euh, y, y a la honte, la honte est bonne. <rire> Je vais. <rire> Donc, ok. <rire> mais, mais pourquoi Donc, ils n'iraient pas, justement On n'a jamais dit que la musique, c'était un métier de tout repos. Les, les brasseries, elles collectent. 
C'est comme des, des droits mécaniques. Oui, tout à fait. C'est elles qui contrôlent les bars. Elles savent quand elles livrent des boissons, euh, combien de boissons elles ont prélevées. Et comme il y a les droits de la musique, et elles, les brasseries collectent et reversent à la, la sonate. Et les 17 euros, c'est quoi la périodicité de, des 17 euros Est-ce que c'est comme à la SACEM où on verse une seule fois à vie Ou est-ce que c'est une fois par mois mmh. ou une fois par an mmh. C'est exactement comme à la SACEM, c'est les, les, les droits d'adhésion. Une fois que ça, ça se paye une fois, une fois qu'on a payé, c'est bon, on est adhérent. Maintenant, c'est les titres. Chaque fois, puisqu'on est supposé qu'on un oui. peu plus, chaque voilà. fois qu'on dépose les titres, on multiplie par 1,70 euro. Voilà. Et les 17 euros, ça, ça correspond à peu près à 10, 10 000 francs. Parce que les droits d'adhésion au Cameroun, c'est 10 000 francs CFA. D'accord. Mmh. Oh, très bien. Et la musique ben, La musique, on continue. On, continue à, on a des musiciens à vie. Donc, c'est travail individuel, composition, parfois quelques prestations avec des amis. Voilà. Ouais, ça va. Pour être franc. Euh, Comment ça, franc Franc, vous n'êtes pas mon prénom. Franc, la franchise. Ah, oh, d'accord, ouais. oui, bien sûr. On pas, on n'a plus de marché. Tout oui. ce qui nous reste aujourd'hui, c'est les plateformes de téléchargement, les plateformes de téléchargement payant. D'accord. Ça commence à se développer. Bon, ben, ça, ça suit sa route. On n'a plus de marché, parce que moi j'ai vécu ça à l'époque où on pouvait aller au Cameroun avec des disques, vendre, rester un mois et revenir avec les poches pleines. C'est fini. Ah bon J'ai vécu ça. J'ai vécu ça pour, pour <rire> deux ou trois titres. Mais c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les artistes de là-bas se sont engouffrés dans la brèche de, des téléchargements payants. Voilà. On n'a plus de marché. J'ai un album qui est en ligne, effectivement. Oui c'est de ça que tu c'est de ça que je parle tout à fait tu as un album en ligne oui. j'essaie je, je vais voir comment le sortir physiquement pour qui s'intitule pour ceux qui cherchent Magic Wings Magic Wings alors ouais. les ailes magiques ouais. c'est c'est un titre d'accord et c'est un des titres de l'album d'ailleurs d'accord ça c'est l'aspect purement distribution est-ce que je me trompe si je pense que désormais tu réalises tout seul dans ton coin avec les machines non, pas tout à fait, parce que déjà, même il euh, y, euh, y a une certaine époque, à l'époque quand je travaillais avec Assav, il euh, y avait à peu près 60% de préparation à la maison avec euh, les machines. Mais quand on est arrivé au studio, c'était la phase de, où euh, les gens venaient jouer, il y avait des tas de trucs de, en live, avec une base. L'informatique musicale nous permet juste de, de, de savoir comment ça va sonner. Mm -hmm. Mais euh, euh, dans l'album... Euh, Magic Wings, par exemple, c'était le cas parce qu'il y a Guy Nsangé qui a fait des basses, il y a des tas de trucs, il y a des chœurs, il y a en studio, bon, ben, il y a eu la phase euh, live. Exactement. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit voyage, c'était pour mettre un peu les points sur les i, comme diraient certains, parce qu'il ne faut jamais oublier que mal nommer les choses, c'est rajouter à la souffrance du monde. Oui. Euh, je vais juste rajouter un truc pour finir. D'accord. Euh... Il faut qu'on arrête, on n'est pas en situation de guerre, savoir que tel ou tel artiste est avec telle ou telle tendance. C'est-à-dire on est une famille d'artistes et on se bat pour nos droits. Parce qu'il faut qu'on encourage les gens euh, euh, de la diaspora à regarder un peu leur statut et essayer de le mettre à jour. D'accord. Vous voulez euh, dire indépendamment des styles, euh, des obédiences et tout ça Voilà. D'accord. Pour que, in fine, les, les artistes de la diaspora puissent toucher leurs droits ici, même si ce sont des miettes. Au moins, si on arrive à faire ça, ça c'est déjà une très bonne chose. Merci. Merci.